ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അശ്വിൻ കുമാർ എന്നാണ് മനുപത്രയുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് മോഡ്യൂൾ പ്ലാനിൻ്റെ ഒരു വെബിനാർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുപത്ര ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഫേമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേറ്റാബേസ് കണ്ടന്റ് കവറേജുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസേർച്ച് ടൂളാണ് മനുപത്ര നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മനുപത്രയെ കണ്ടു മനുപത്രയുടെ ഡേറ്റാബേസസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിങ് അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനുപത്ര ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ആ വെബ്സൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഡ് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മനുപത്ര ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് അനുസരിച്ച് ഫാ മനുപത്ര ഫാസ്റ്റ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനുപത്ര ഡോട്ട് ഇനിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലൊരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റും സോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ട് അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്ട് ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻസ് അതുപോലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റാബേസസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ബെയർ ആക്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സർക്കുലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് കവറേജ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ സെർച്ച് ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനു സെർച്ച് ലീഗൽ സെർച്ച് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് ടോപ്പിക് വൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനും ഉണ്ട് സബ്ജെക്ട് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വൈസ് ആക്ട് വൈസ് ജഡ്ജസിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ മെയിൻലി ടൈബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സും അതുപോലെ ഇൻട്രീം ഓർഡേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ വൈസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യും സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ടു തൗസൻഡ് നയനിലുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലീഗൽ സെർച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മനു സെർച്ചിലോ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്ട്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് മാത്രം മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഹൈക്കോർട്ട്സും ഇതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇയർ വൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി നയൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇയർ വൈസ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇയർ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ട്രൈബ്യൂണൽസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റാബേസസ് പിന്നീട് ബെയർ ആക്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആക്ടും സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും സെൻട്രൽ ബെയർ ആക്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ വരിക സെൻട്രൽ ബെയർ ആക്ട് ക്രോണോളജിക്കൽ വൈസ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ വൈസ് സബ്ജെക്ട് വൈസ് മിനിസ്ട്രി വൈസ് ഇൻഡസ്ട്രി വൈസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ റിപ്പീൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആക്ടിൻ്റെയും അമൻമെൻറ്റ് ആക്ടിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഏത് ആക്ട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫബറ്റിക്കൽ വൈസ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആക്ട് ആൽഫബറ്റിക്കൽ വൈസ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് അതർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ സെസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
പിന്നീട് ജസ്റ്റ് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പൊ ഭരണാകലയ ലാംഗ്വേജസ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് അതുപോലെ ഓരോ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അതിന്റെ ബ്രീഫ് ഫാക്സ് അറിയാം ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിന്റെ ബ്രീഫ് ഫാക്സ് അറിയാനുള്ള ഒരു ഐക്കണാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് അതിന്റെ അമൻമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സുകളെല്ലാം ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏത് ആക്ടാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പൊ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്സ് അതിൽ തന്നെ വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രീഫ് ഫാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പേജിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഓരോ സെക്ഷൻ വൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് അപ്പൊ ആ ബേറാക്ട് സെക്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ബേറാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് സെർച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനു സെർച്ച് ലീഗൽ സെർച്ച് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് അസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ലീഗൽ സെർച്ചിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻലി ആക്ട് വൈസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് അതിന്റെ സെക്ഷൻ വൈസ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ അപ്പലന്റ് റെസ്പോണ്ട് നെയിം വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ജഡ്ജസ് നെയിം സബ്ജക്ട് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഡേറ്റ് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഐ പി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഏത് ആക്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കീവേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആക്ട് താഴേക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിന്റെ സബ്സെഷൻ കൊടുത്തു ഐ പി സി ത്രീ സീറോ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൽ ആഡ് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആഡ് മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ആക്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഐ പി സി ത്രീ സീറോ ടുവും എവിഡൻസ് ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ പി സി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ആക്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സി ആർ പി സി സെക്ഷൻ വൺ സെവന്റി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും എല്ലാ ഹൈക്കോടതികളിലും ഉള്ള ഐ പി സി ത്രീ സീറോ ടുവിന് സി ആർ പി സി വൺ സെവന്റി ത്രീയുടെ കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമലി നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മോസ്റ്റ് റിലവൻ കേസസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഡിസിഷൻ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് വരും അതുപോലെ ഡിസിഷൻ ഡേറ്റ് ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് സൈറ്റ് ആഡ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് സൈറ്റ് ആഡ് മോസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കേസുകളിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കൂടുതൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പോൾ ഗ്യാൻ സിംഗ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ കേസുകളിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൈറ്റ് എഡിൻ മനുപത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് കേസ് സൈറ്റ് എഡിൻ അതർ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ലളിതാകുമാരി വേഴ്സസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ കേസുകളും വേറെ എത്ര കേസുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫർദർ റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ഇൻ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെർച്ച് ഇൻ റിസൾട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കീവേഡ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അതുപോലെ ഫിൽട്ടർ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടർ റിസൾട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ കോടതികളിൽ എ
പിന്നീട് ഫുൾ ടാക്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടി ടി ആൻഡ് എനി വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞു കേസ് അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ പേരിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും മെയിൻ പേജിലാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ടു റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കണുണ്ട് ഇതിൽ ബാക്ക് ടു റിസൾട്ട്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ റിസൾട്ട്സിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ബാക്ക് ടു റിസൾട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്ന ന്യൂ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെഡ് കളർ ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോയിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷൻ ടോട്ടൽ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും മനു സ്ലാഷ് എസ് സി സീറോ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷൻ ആണിത് മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്ലൈൻ സൈറ്റേഷനും കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജേണൽസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്ലൈൻ സൈറ്റേഷൻസ് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റിൽ വരും ഇത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് ഹെഡ് നോട്ടും വിത്തൗട്ട് ഹെഡ് നോട്ടും പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിത്ത് ക്യാഷ് നോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പ്രിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടും പറ്റും ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പോൾ പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷനും ഇക്ലൈൻ സൈറ്റേഷനും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പേജസ് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പേജസിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പേജസിലും നമ്മുടെ പേര് അതിൻ്റെ താഴത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമുക്കത് പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് പിന്നീട് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇമെയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇത് വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വേർഡ് എന്ന് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐക്കൺ കൊടുത്തു ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ സൈറ്റ് എഡിൻ പാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് സൈറ്റ് എഡിൻ പാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത പർട്ടിക്കുലർ കേസ് വേറെ എത്ര കേസുകൾ ഈ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടി ടി ആൻ്റണി വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസാണ് ഈ കേസ് വേറെ എത്ര കേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐക്കണാണ് അത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് അതർ കേസസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്രാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അനിൽ കുമാർ ശർമ്മ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പാരഗ്രാഫിലാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കേസ് വേറെ എത്ര കേസുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് വേറെ ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ എത്രാമത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ടാണ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് പിന്നീട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ്സ് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ
അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാരഗ്രാഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അതും പ്രിന്റ് എടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് പിന്നീട് കമന്ററീസ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വ്യൂ കമന്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് കമന്ററീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമന്ററീസ് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഓരോ കമന്ററീസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇന്ററാക്ടീവ് ടൈം ലൈൻ അതോട്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത കേസിന്റെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് അറിയാൻ നോക്കും വേറെ എത്ര കേസുകളിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അത് അതിന്റെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആവും ഇപ്പം ടോട്ടൽ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് കേസസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ ടി ടി ആൻ എനി കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൻഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കേസിന്റെ ഒരു സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ അറിയാൻ നോക്കും അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബബിൾസ് വരുന്നത് അതിൽ ബിഗർ ബബിൾസ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് സൈറ്റഡ് കൂടെ ഇപ്പം ശ്രീ മുനിയപ്പൻ വെസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ഓൾറെഡി ടി ടി ആൻഡി കേസ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സി മുനിയപ്പൻ കേസ് വേറെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ കേസസിൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം സൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വന്റി കേസസിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി കിട്ടും ടി ടി ആൻഡി കേസ് സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ട്വന്റി കേസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതും ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ സ്റ്റിക്കി നോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റിക്കി നോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ടൂൾ ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പം ഇത് പ്രിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കളർ പ്രിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രിന്റിൽ അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പിന്നീട് നമ്മളെപ്പം ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആക്സസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണിത് പിന്നീട് ഇത് ക്ലൗഡ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നീട് സേവ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മനുപത്രയുടെ സർവറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സേവ് ആകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനുപത്രയുടെ സർവറിൽ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈ സേവ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അത് സേവ് ആകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോൾഡർ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഫോൾഡർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ജഡ്ജ്മെന്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ പ്രിന്റ് റിപ്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഐക്കണ്ട് പ്രിന്റ് റിപ്ലിക്കാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആർട്ട് കോപ്പി സ്കാൻ കോപ്പി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 
ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിഫൈൻ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം കേരള ഹൈക്കോടതി മാത്രം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേരള ഹൈക്കോർട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം കേരള ഹൈക്കോടുള്ള സെക്ഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് പാരഗ്രാഫ്സുകൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വേർഡ് ഫയലിലോട്ടൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീവേഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ വേർഡ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നോ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണം ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് വിക്കിപീഡിയ അല്ലെ ബിൻ ഡിക്ഷണറി ഓപ്പൺ ആവും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും കൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേർഡിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ മീനിങ്ങും കൂടെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആ വേർഡ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നോ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ്ങും കൂടെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ആഡ് ടു സെഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആഡ് ടു സെഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെഷൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ആവും അപ്പം സെഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജിൽ പർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആവും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ടു സെഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണത് പിന്നീട് പാർട്ടിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പേര് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടി നെയിം വെച്ചിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഓവർ റൂൾ ആയുള്ള കേസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർ റൂൾ ആയുള്ള കേസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്ളാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കേസിലാണ് ഓവർ റൂൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ വേഴ്സസ് റാണി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസാണ് ഇത് എസ് ബി പി ആൻഡ് കമ്പനി വേഴ്സസ് പട്ടേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ ഓവർ റൂൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഏത് കേസിലാണ് ഓവർ റൂൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നോക്കും അതിൻ്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കേസസ് ഓവർ റൂൾ ഓർ റിവേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐക്കണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കോർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് സൈറ്റിംഗ് റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുപത്രയുടെ സൈറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ പാർട്ടി നെയിമിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശബരിമല കേസ് ജഡ്ജ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ബഞ്ച് ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ജഡ്ജസിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഇതിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓതേർഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെ ജഡ്ജസിൻ്റെ ആണ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിൽ അറിയാൻ നോക്കും സപ്പോസ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി സപ്പോസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഡിസിഷൻ മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ആ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫിലാണ് തൊട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരഗ്രാഫ് കൂടെ നമുക്ക് റീഡ്
ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എസ് എൽ പി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഓർഡർ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നീട് ഡേറ്റ് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് വൈസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് ഇതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സബ് സബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിൽ സബ് സബ്ജക്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഡേറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് ഓൺ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് റേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കേസ് നമ്പർ ബെഞ്ച് വൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതാണ് മെയിൻലി ലീഗൽ സെർച്ചിൽ വരുന്ന സെർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നീട് മനു സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ വേർഡ് സെർച്ചസ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വേർഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഇൻവേർട്ട് കോമയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിംഗിൾ ഫ്രേസ് ആയിട്ടല്ല സിംഗിൾ വേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അതിൽ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സെർച്ചിങ് റിസൾട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ ഇപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും കീ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം റിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നിയർ ഈച്ച് അതർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഈക്വലൻ മീനിങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിയർ ഈച്ച് അതറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഓട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫോർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആയി അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കീ വേർഡ്സ് വൈസ് റിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡൈൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സുകൾ നമുക്ക് റിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എത്ര ടൈംസ് വേണമെങ്കിലും റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മനു സോച്ചിൽ തന്നെ മനു സോച്ച് മെയിൻലി പ്യുവർലി കീ വേർഡ് സെർച്ചസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാർട്ടിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബെയർ ആക്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനല്ല മെയിൻലി പ്യുവർലി വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസ് കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വൺസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ളതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്ര വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫർദർ റിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവോഴ്സ്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സും അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സും കൂടെ ഓട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജുവനൈൽ ചൈൽഡ് മൈനർ ചൈൽഡ് നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിയർ ഈച്ച് അതർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തലാക്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഓട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെൻസ് കിട്ടും ഇതിൽ പിന്നീട് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി സൈറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റേഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പം കെ എച്ച് സി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എച്ച് സി എന്ന് പറയും ഇപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇയറും വോളിയം നമ്പറും മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജേണലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഫുൾ ആക്സസ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടോട്ടൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കെ എച്ച് സിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജഡ്ജ്മെൻസും കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജഡ്ജ്മെൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈറ്റേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം നമ്പർ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സാക്ട് സൈറ്റേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിഷർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം നമ്പർ കൊടുക്കും അപ്പം വോളിയം ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ത്രീയിൽ ഉള്ളത് മാത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വോളിയം ത്രീ എന്ന് മാത്രമേ അറിയത
പിന്നീട് വ്യൂ സെലക്ടഡ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് പേജിൽ ഫുൾ ബെയർ ആക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എല്ലാ സെക്ഷൻസും കൂടെ ഒറ്റ പേജിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുൾ ബെയർ ആക്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നീട് അസിസ്റ്റഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി അസിസ്റ്റഡ് സെർച്ചും മനു സെർച്ചും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ മനു സെർച്ചിൽ നമ്മൾ വേർഡ്സ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഫർദർ റിഫൈൻ ചെയ്ത് റിഫൈൻ ചെയ്താണ് പോയത് ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമേ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേർഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് എല്ലാം ഓട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരും അതുപോലെ എനി ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സിൽ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡൗറിയുടെ അകത്തുനിന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കും എക്സാക്ട് ഫ്രൈസിൽ ഡയിങ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേർക്കുകൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അക്യൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ആ വേർഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സേർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് വേണമെന്നുള്ളതും ആ വേഡ് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ദിസ് ഫ്രേസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫ്രേസ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം സേർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഉണ്ട് ഡൗറിയുടെ അകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അക്യൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് ഉണ്ടാകാതില്ല നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അക്യൂട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ സിംഗിൾ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം സേർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം മനുഷ്യ സേർച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ഇടുക ഇതിലാകുമ്പം സിംഗിൾ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് സേർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് ഇതാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ മനു സേർച്ച് ലീഗൽ സേർച്ച് സൈറ്റേഷൻ സേർച്ച് അസിസ്റ്റഡ് സേർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണുള്ളത് പിന്നീട് ഹോം പേജിൽ നമുക്ക് കമ്പ ആക്ടുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആക്ട്സ് ടു ആക്ട്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻട്രൽ ആക്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ട് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ കേരള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടും കർണാടക ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഏത് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ മാത്രമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ഇത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് തമ്മിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നീട് ലോ ആസ് ഓൺ പ്രസൻറ്റ് ആയിരുന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആക്ടും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കമ്പനീസ് ആക്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെക്ഷൻസ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഇവിടെ ലീഗൽ അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ലീഗൽ അനാലിറ്റിക്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമുക്ക് വേർഡ് അനാലിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് ജഡ്ജ് അനാലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേർഡ് അനാലിറ്റിക്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഇപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അപ്പം ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വേർഡിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫിഫ്റ്റി കേസസിൻ്
മറ്റേ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ടു ഗ്രേഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓരോ ഇയർ വൈസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ബെഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാത്രമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ അല്ല സബ്ജക്ട് വൈസ് പ്രോണേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ജയശങ്കർ സാർ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിൽ കൂടുതൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സിവിലില് എയ്റ്റി ഫൈവ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് മാറ്റർ ജസ്റ്റ് മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റിലും മുപ്പത് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലുള്ളത് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ഡിസ്പോസിഷൻ വൈസ് പ്രോണോസ് ആയിരിക്കുന്നത് ജയശങ്കർ സാർ എത്ര കേസുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എത്ര കേസുകളാണ് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സപ്പോസ് നമുക്കിപ്പം ജയശങ്കർ സാർ അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അലോ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകൾ മാത്രമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ അതിൽ ജഡ്ജ് സൈറ്റഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജയശങ്കർ സാർ വേറെ ഏതൊക്കെ ജഡ്ജസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സി എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ സാറിന്റെ ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അർജിത് പ്രസായ ജഡ്ജിന്റെ പതിനേഴെണ്ണം സൈറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ജഡ്ജ് സൈറ്റഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജയശങ്കർ സാറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജസ് സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജഡ്ജിന്റെ എത്ര ജഡ്ജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ അത് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സിലാണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് പിന്നീട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടോട്ടൽ വൺ നയൻറ്റി ടു കൺട്രീസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും ഇതാണ് മെയിൻലി ഉള്ള സെർച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അലേർട്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അലേർട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അലേർട്ട് ഒരു ആപ്പുണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു അലേർട്ട്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ക്രോം അലേർട്ട് ഉണ്ട് ക്രോമിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അലേർട്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അലേർട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പുതിയ പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് വരുന്ന അലേർട്ട്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നീട് വാട്സപ്പ് അലേർട്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് അലേർട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നീട് മനുപത്രയുടെ ഹോം പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ന്യൂസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഇ ന്യൂസ് ലൈൻ ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കിലും ഒരു മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെയിൽ എല്ലാ മൺഡേയിലും നമ്മൾ മെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് വൺ വീക്കിൽ വന്ന പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മെയിലിൽ നമ്മൾ അയച്ചു തരും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെയിലിൽ കൂടെ തന്നെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്
കോട്ട് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട് കോംപ്ലക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കേസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ വരും ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത കേസസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ കിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത് കേസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ കോപ്പി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രിം ഓർഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രിം ഓർഡറിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്കിതിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണിത് അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം നമ്മുടെ ആ കേസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇമെയിൽ ചെയ്യാനും അതുപോലെ വേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണിത് പിന്നീട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഫിഡവിറ്റ്സോ മെമ്മോ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡേറ്റ് വൈസ് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷനാണിത് ഇതിൽ പതിനെട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് മാർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് നോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് നോട്ടിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നീട് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് പട്ടീഷണർ നെയ്മും അതുപോലെ ഏർലിയർ കോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അപ്പീൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കേസ് നമ്പറും എന്നൊക്കെ പോസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് എന്തെങ്കിലും നോട്ടീസസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടീസസിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡേറ്റും ഡീറ്റെയിൽസും പിന്നെ അലേർട്ട്സും അതുപോലെ അതർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ അലേർട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അഡീഷണൽ യൂസേഴ്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉള്ള വേറെ ടീം മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കും അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്ലയൻസിൻ്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലയൻസിൻ്റെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലയൻസിന് അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണിത് ഇത് സെറ്റിങ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അലേർട്ട്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലയൻസിന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് ക്ലയൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലയൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇത് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിൽ പറയാം ഹലോ 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 പറയൂ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഈ വെബിനാർസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുമോ വെബിനാർസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ
യൂട്യൂബിൽ മനുപത്ര ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ വെബിനാർസും നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഏത് ടൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കേറിയാ മതിയല്ലോ ഓപ്ഷൻ <laughs> 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 ും പിന്നെ ക്ലയൻസിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ക്ലയൻസിന് അതിന്റെ അലേർട്ട്സ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് ഇടാനും പറ്റും അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വരും 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 അതെ അതെ ഓക്കെ താങ്ക്യൂ സർ ഹലോ 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 സർ ഡിസിഷൻസ് <laughs> 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 ഇവിടെ ഒരു ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് കാണും റെഡ് കളർ ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഇന്ററാക്ടി ടൈം ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെഡ് കളർ ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാറിന് അത് അത് ഓവറൂൾ ആ കേസിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൗസ് കർസർ അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസസ് ഓവറൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അതിൽ ആ ഫ്ളാഗിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഏത് കേസിലാണ് ഓവറൂൾ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ നോക്കൂ ഇതാണ് ഓവറൂൾ ആ കേസസ് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നീട് ഫുൾ ടാക്സ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് വരും കേസസ് ഓവറൂൾ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും പക്ഷേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അത് അറിയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ റെഡ് കളർ ഫ്ളാഗ് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ ഹലോ സാർ ഹലോ 
हेलो 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 मैडम जड्मेंट <laughs> 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 अब कूड़ा जस्ट नोपी सर्च एल जड्मेंट मौसमारीफ्सिशन डेट मनुपत्र सैटेशन आक्ट्सोट आक्स अब इवे हेड नोट प्रिंटे प्रिंट नोट ऑप्शन अब प्रिंट नोट हेड नोट प्रिंटन ओप्शन हेलो 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 पर नोलो सर आ सर हाउ कैन वी स्टार्ट ए वीडियो क्लास फॉर स्टूडेंट्स हियर यूजिंग मनोपात्रा वीडियो क्लास मीन वेबिनार या वेबिनार क्लास फॉर देम फॉर वेबिनार इज इट पॉसिबल फॉर दैट नो फॉर वेबिनार यू हैव वी विल सेंड यू द लिंक you have to register for, to that link for getting that uh, access okay is it that uh, we can start a group session or is it that it should be personally we should access it uh, that we can do it ma'am that you have to send us a request for that okay, so, okay. you have to send a request to contact at manupatra.com uh. so we will arrange that okay then okay. thank you thank you हेलो 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 वेरे क्वस्ट सर जस्ट मनुपत्र वेबसैट मनुपत्र डीटेल मनुपत्र ओके थैंक यू थैंक यू फॉर जॉइनिंग